Carta Pastoral del Obispo Strickland, Agosto del 2023. Mis queridos hijos e hijas en Cristo, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes siempre. En este tiempo de gran turbulencia en la Iglesia y en el mundo, debo hablarles con un corazón de Padre para advertirles de los males que nos amenazan y para asegurarles la alegría y la esperanza que siempre tenemos en nuestro Señor Jesucristo, el mensaje malvado y falso que ha invadido a la Iglesia, Esposa de Cristo, es que Jesús es solo un uno más entre muchos y que no es necesario que su mensaje sea compartido con toda la humanidad. Esta idea debe ser evitada y refutada en todo momento. Debemos compartir el gozo de la Buena Nueva de que Jesús es nuestro único Señor y que Él desea que toda la humanidad de todos los tiempos pueda abrazar la vida eterna en Él. Una vez que comprendamos que Jesucristo, el Divino Hijo de Dios, es la plenitud de la revelación y el cumplimiento del plan de salvación del Padre para toda la humanidad de todos los tiempos y lo aceptemos con todo nuestro corazón, entonces podremos enfrentar los otros errores que plagan nuestra iglesia y nuestro mundo, los cuales han sido provocados por un alimento de la verdad. En la Carta de San Pablo a los Gálatas, él escribe, Me maravillo de que tan pronto se aparten del, del que los llamo por la gracia de Cristo, y que pasan a otro evangelio. Y no es que hay otro evangelio, sino es que hay quienes los perturban y pretendan pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo, les predicase un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anátema. Lo dijimos ya, y ahora vuelvo a decirlo, si alguno les predica un evangelio distinto del que recibieron, sea anátema. Como su Padre espiritual, creo que es importante reiterar las siguientes verdades básicas que la Iglesia siempre ha entendido desde tiempos inmemoriales y enfatizar que la Iglesia existe no para redefinir las cu cuestiones de fe, sino para salvaguardar el depósito de la fe, como nos ha sido transmitido por nuestro Señor mismo a través de los apóstoles, los santos y los mártires. Nuevamente recordando la advertencia de San Pablo a los Gálatas, cualquier intento de pervertir el verdadero mensaje del Evangelio debe ser rechazado categóricamente por ser prejudicial para la esposa de Cristo y sus miembros individuales. Cristo estableció una iglesia, la Iglesia Católica, y por lo tanto, solo la Iglesia Católica proporciona 
la plenitud de la verdad de Cristo y el camino auténtico hacia su salvación para todos nosotros. La Eucaristía y todos los sacramentos son divinamente instituidos, no desarrollados por el hombre. La Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Y recibirlo en comunión indignamente, es decir, en estado de pecado grave e impenitente, es un sacrilegio devastador para el individuo y para la Iglesia. El sacramento del matrimonio es instituido por Dios a través de la ley natural. Dios ha establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer fieles el uno al otro de por vida y abiertos a los hijos. La humanidad no tiene el derecho ni la verdadera capacidad para redefinir el matrimonio. Cada persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, hombre o mujer, y se debe ayudar a todas las personas a descubrir su verdadera identidad como hijos de Dios y no apoyarlas en un intento desordenado de rechazar su innegable identidad biológica y dada por Dios. La actividad sexual fuera del matrimonio es siempre un pecado grave y ninguna autoridad dentro de la Iglesia puede tolerarla, bendecirla, ni considerarla permisible. La creencia de que todos los hombres y mujeres serán sal salvos independientemente de cómo vivan sus vidas, un concepto comúnmente conocido como universalismo, es falsa y peligrosa, ya que contradice lo que Jesús nos dice repetidamente en el Evangelio, Jesús dice que debemos negarnos a nos. Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Él nos ha dado el camino a través de su gracia a la victoria sobre el pecado y la muerte a través del arrepentimiento y la confesión sacramental, es esencial que abracemos el gozo, la esperanza, así como la libertad que proviene del arrepentimiento y de la confesión humilde de nuestros pecados, a través del arrepentimiento y la confesión sacramental. Cada batalla contra la tentación y el pecado puede ser una pequeña victoria que nos lleve a abrazar la gran victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Para seguir a Jesucristo, debemos elegir voluntariamente Tomar nuestra cruz en lugar de intentar evitar la cruz y el sufrimiento que nuestro Señor nos ofrece a cada uno de nosotros individualmente en nuestra vida diaria. Es decir, al misterio del sufrimiento redentor, sufrimiento que nuestro Señor nos permite experimentar y aceptar en este mundo y luego ofrecerlo en unión con su sufrimiento, que nos hace 
humildes, nos purifica y nos acerca más profundamente al goce de una vida vivida en Cristo. Esto no quiere decir que debamos disfrutar a buscar el sufrimiento, pero si estamos unidos a Cristo, al experimentar nuestros sufrimientos diarios, podamos encontrar la esperanza y el gozo que existen en medio del dolor y perseverar hasta el final en todo nuestro sufrimiento. En las próximas semanas y meses, muchas de esas verdades serán examinadas como parte del sínodo sobre la sinodalidad. Debemos afrearnos a estas verdades y ser cautelosos ante cualquier intento de presentar una alternativa al Evangelio de Jesucristo o de impulsar una fe que hable de diálogo y humanidad mientras intentamos eliminar la paternidad de Dios. Cuando buscamos innovar en lo que Dios en su gran misericordia nos ha dado, nos encontramos en un terreno traicionario, la base más segura que podemos encontrar es permanecer firmemente en las enseñanzas perennes de la fe. Lamentablemente, es posible que, que algunos tilden de sismáticos a quienes no estén de acuerdo con los cambios que se proponen. Tengan la seguridad, sin embargo, de que nadie que permanezca firmemente en la plomada de nuestra fe católica es un sismático. Debemos permanecer descarada y verdaderamente católicos, independientemente de lo que puede surgir. Debemos también estar conscientes que no es abandonado la Iglesia como nos mantendremos firmes contra estos cambios propuestos. Como dio San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Por lo tanto, permanecer firmes no significa que estemos buscando salir de la iglesia. En cambio, aquellos que proponen cambios a lo que no se puede cambiar, buscan o poder rarse de la Iglesia de Cristo, y de hecho ellos son los verdaderos sismáticos. Les ruego, hijos e hijas míos en Cristo, que ahora es el momento de asegurarse de mantenerse firmes en la fe católica de todos los tiempos. Todos fuimos creados para buscar el camino, la verdad y la vida. Y en esta era moderna de confusión, el verdadero camino es el que está iluminado por la luz de Jesucristo. Porque la verdad tiene un rostro y de hecho, es su rostro. Tengan la seguridad de que Él no abandonará a su esposa. Sigo siendo su humilde padre y servidor, Obispo Joseph Strickland.